ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ചില ക്വസ്റ്റൻസുകൾ എക്സസൈസിലുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഞാനിപ്പം ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഇതോടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു എക്സാം നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം നമുക്ക് നടത്തി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കിയതിനു ഉള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് നടത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തന്ന നോട്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം ബാക്കി കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ഇത്രയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എഫ് ബ്ലോക്ക് വരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറേ കുട്ടികൾ എനിക്ക് നോട്ട്സ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കറക്ഷൻ ചെയ്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തിരുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊന്നും കൂടിയും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ഈ ലാസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കാം ഇതാണ് നിങ്ങളെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എഫ് ബ്ലോക്കിന് ശേഷം കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ഇരുപത് ടേബിൾ തന്നിട്ട് ആ പിരോ ടേബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് എ ബി സി ഡി എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ ഇതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ആൻസർ വേണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യം ഇതൊക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ഇത് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണെന്നറിയ ഇത് പി ഇത് ഇത് പി ബ്ലോക്ക് ആണെന്നറിയാം ഡ്രസ് ഇത് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണെന്നറിയാം താഴെ എഫ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഞാനിവിടെ ആൻസേഴ്സുകൾ താഴെ താഴെ എഴുതാം ആദ്യം എ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ എലമെന്റ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്കിൽ പെട്ട എലമെന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൻസർ ഏതൊക്കെയാണ് എയും ബിയും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എലമെന്റ് ഷോ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം ഗ്രൂപ്പ് വൺ എപ്പോഴും എന്താ കാണിക്കാം പ്ലസ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ടു എപ്പോഴും എന്താ കാണിക്കാം പ്ലസ് ടു അപ്പൊ മെയിൻ ആൻസർ ഇനി ഉണ്ടാവാം മെയിൻ ആൻസർ ബി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടി ബി പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേറ്റ് ബി ഇതാണ് ആണ് വിച്ച് എലമെന്റ് കണ്ടെയിൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എലമെന്റ് കണ്ടെയിൻ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഷെല്ല് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിലാണ് ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് ഇതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ മൂന്നായിരിക്കും ഇതിലല്ലേ മൂന്ന് ഇതിൽ മൂന്ന് ഇവിടെ നാല് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇതിൽ ആറ് ഇതിൽ ഏഴ് ഇതിൽ എട്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ചോദ്യം എന്താണ് വിച്ച് എലമെന്റ് കണ്ടെയിൻ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് അപ്പം ഇതിലല്ലേ ഇതിൽ മൂന്ന് ഇതിൽ നാല് ഇതിൽ അഞ്ച് അപ്പം ഇ ആണ് ആൻസർ ഇ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് ഈസ് ദ എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഫൈവ് പി ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് പി ഇലക്ട്രോൺ പി എൽ അഞ്ച് എന്ന് അവസാനിക്കുന്നവൻ ഇതിൽ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം പി എൽ അഞ്ച് എന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പി വണ്ണിൽ അവസാനിക്കുക എപ്പോഴും ഇത് ഇത് എസ് വണ്ണിൽ അവസാനിക്കുന്നത് എസ് ടു അവസാനിക്കുക ഇത് പി വണ്ണിൽ അവസാനിക്കാം ഇത് പി ടു ഇത് പി ത്രീ ഇത് പി ഫോർ ഇത് പി ഫൈവ് ഇത് പി സിക്സിലായിരിക്കും അവസാനിക്കാം ഇതാണ് പി ഫൈവ് അങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇത് പി വണ്ണിൽ അവസാനിക്കും ഇത് പി ടുവിൽ അവസാനിക്കും ഇത് പി ത്രീയിൽ അവസാനിക്കും ഇത് പി ഫോറിൽ അവസാനിക്കും ഇത് പി ഫൈവിൽ അവസാനിക്കും ഇത് പി സിക്സിൽ അവസാനിക്കും പി ഫൈവ് ആരാ വരുന്നത് അതിൽ ആൻസർ ജി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ജി ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അടുത്ത് നോക്കിയ വിച്ച് ആർ ദ എലമെന്റ് ഇൻ വിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻഡേഡ് ഇൻ
ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മെറ്റാലിക് നേച്ചറാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോൺ മെറ്റാലിക് നേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നോൺ മെറ്റാലിക് നേച്ചർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണെന്ന് പറയും എച്ച് ആണെന്ന് പറയും പക്ഷെ എച്ച് എന്താണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് അത് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഏറ്റവും റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ മെറ്റൽ ആരാണ് ആൻസർ ജി ആണ് ആൻസർ വരിക ജി പറ്റിപ്പോകരുതേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോൺ മെറ്റാലിക് നേച്ചർ കൂടുമെങ്കിലും നോൺ മെറ്റാലിക് നേച്ചർ എച്ച് ആണ് കൂടുതലെങ്കിലും എച്ച് എന്താണ് റിയാക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത എലമെന്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ നോബൾ ഗ്യാസ് അത് അലസവാതകമാണ് അത് പ്രവർത്തനം രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ മെറ്റൽ ആരാ ജി ആണ് അടുത്തതാണ് വിച്ച് എലമെന്റ് ഷോ മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് രണ്ട് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നവൻ ഇത് എപ്പോഴും പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇത് പ്ലസ് ടു ആണ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇത് നോക്കെ ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും നോർമലി മൈനസ് വൺ ആണ് ഇതെന്തായാലും ഇത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ മൂന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നാല് ഇത് അഞ്ച് ഇത് ആറ് ഇത് ഏഴ് ഇത് എട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് എട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പൊ ഇത് നോക്കി ഇത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയാൽ അവരെന്താകും സ്റ്റേബിൾ ആകും അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവർ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ വാങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ വാലൻസി ഒന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റോ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പൊ മൈനസ് ഒന്ന് ഇതും എന്താ ചെയ്യാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങും വാങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചാർജ് കിട്ടാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പൊ അതിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും നോർമലി എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് രണ്ടായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ടു ആയിരിക്കും ഇനി ഇതും എന്താ ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് പതിനഞ്ച് എന്താ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുകയാ ചെയ്യാം എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങും അപ്പം അതെന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ ഇനി ഇവിടെയാണ് മൂന്നാം കിലോ നമുക്കറിയാം ഔട്ടർ പൊസിഷനിൽ നാലിൽ നാലിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അവർ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നാലിൽ കൂടിയാൽ അവർ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലാണ് പറയുന്നത് നാലിൽ കൂടിയാൽ അവർ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ നാലിൽ കുറവാ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിൽ നാലിൽ കുറവാ അപ്പോൾ അവർ വിട്ടുകൊടുക്കുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ പൊതുവെ അവർ എന്തായിരിക്കും വാലൻസ് സി മൂന്നാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റോ പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും പ്ലസ് ത്രീ ഇതിപ്പോൾ നോക്കി ഇതിൽ എപ്പോഴും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണാ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണാ അപ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ഇതും ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ അഥവാ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഇതിലെ ഏത് ലെവലിനാണ് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതിന് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഈ പതിനേഴിന് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഇതിനെന്തായിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും നാല് എന്നുള്ള പൊതുവെ ചോദിക്കൽ കുറവാണ് മൂന്ന് എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇത് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇത് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ മൈനസ് ടു കാണിക്കുന്ന ആള് ഇ എഫ് ജി എ ബി സി ഡി എഫ് ജി എച്ച് ക്വസ്റ്റൻ ആരാണ് മൈനസ് ടു കാണിക്കുന്നവൻ എഫ് എഫ് ഐ ക്യാൻസർ അടുത്തത് എന്താണ് ഐ ഐ ത്ത് ചോദ്യം ഞാൻ ഇതൊക്കെ വായിക്കാം ഐ വരുന്ന ചോദ്യം ഐ വരുന്ന ദിവസം എന്താ നോക്കിയേ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് ഇൻ ദിസ് ഇതിലുള്ള ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ആണ് ഔട്ടറിൽ എന്താ ഉള്ളത് ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ആണ് എന്നിട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ പറയുന്നു അതിൽ അതിൽ തന്നെ ഈ ഐ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഐ വരുന്ന പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ദിസ് എലവൻറ്റ് അത് ഏതാണ് എലവൻറ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ
clear alle pinne endana write down the chemical formula of compound formed by a and g a um g um chernal undaguna compound inde chemical formula endana ingane question kittu endana nalloda sraddhikana adu kooru chodikkarundu appo nammal endana aalikkanu nariyo idu ipo neeku pettadu kandupidikkan vendi pattum a um g ude chemical formula endana kaana adu adu eppodu njan parayara idu njan maaikka ആൻസർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഐ ജെ ജെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ആൻസർ നോക്കി എ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ ഫോം ഒരു രണ്ട് എലമെന്റുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെ അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് ജി എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ബാലൻസി മനസ്സിലാക്കാം A യുടെ ബാലൻസി എപ്പോഴും എ എന്ന് പറയുന്നവന്റെ ബാലൻസി എപ്പോഴും ഒന്നാണ് ജി എന്ന് പറയുന്നവന്റെ ബാലൻസിയും ഒന്നാണ് അതിങ്ങനെ ബാലൻസി മനസ്സിലായത് പക്ഷെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പറയാം എ എന്ന് പറയുന്നവന്റെ എ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും നമ്മളിങ്ങനെ ബാലൻസി മനസ്സിലാക്കുക നാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓർമ്മിക്കും നാല് കുറവാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നാല് കുറവാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് സബ് ഷെല്ലിൽ നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നാലിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ആണ് അതിൻ്റെ വാലൻസി ഇനി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നാല് കൂടുതൽ വന്നാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് വന്നു ആറ് വരാം ഏഴ് വരാം എട്ട് ചോദിക്കൂല ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ വന്നാൽ എട്ടാകാൻ എത്ര വേണം അതാണ് അതിന്റെ വാലൻസി എട്ടാകാൻ എത്ര വേണം അതാണ് അതിന്റെ വാലൻസി ഇത് നോക്കി ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിന്റെ വാലൻസി ഒന്നാണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കി ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്നിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും പതിനാലിന്റെ ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും പതിനഞ്ചിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും പതിനാറിന്റേതിൽ ആറ് പതിനേഴിന്റേതിൽ ഏഴ് പതിനെട്ടിന്റേതിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ സബ് ഷെല്ല അല്ലേ ഷെല്ല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇതിൽ ജി എൽ എടുക്കുന്നത് എയും ജിയും ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്താണ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ എയും ജിയും ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന സംയുക്തത്തിന്റെ രാസസൂത്രം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എയും ജിയും ചേർന്നാൽ നമുക്കറിയാം എയുടെ ബാലൻസി ഒന്ന് ജിയുടെ ബാലൻസി ഒന്ന് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത് ജിയുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുക ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ബാലൻസ് എത്രയാ ഒന്ന് ബാലൻസ് ഒന്ന് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാ എ ഒന്ന് ജി ഇനി ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയി നിങ്ങൾ വെക്കാം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് കാണിക്കാം നിങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എ ഒന്നും ജി ഒന്നും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇതിന്റെ ഈ ഈ ഇവൻ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺ എന്താ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുക ചെയ്യാം നാളിൽ കുറവാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും നാളിൽ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങും അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ ഇത് കൊടുക്കും ഇത് വാങ്ങും അപ്പൊ നോക്കേ ഇത് കൊടുക്കുന്നവനാരാ എ വാങ്ങുന്നവൻ ആരാ ജി വാങ്ങുന്നവൻ ജി അപ്പൊ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയത് എ ഒന്നാണ് ജി ഒന്ന് ക്രോസ് ആക്കിയിട്ടാണ് എ ഒന്ന് ജി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇട്ടപ്പോ നിങ്ങൾ കിട്ടിയത് ഇനി കൊടുക്കുന്നവൻ ആദ്യ ഇത് വാങ്ങുന്നവൻ രണ്ടാമത് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നവൻ ആരാ എ വാങ്ങുന്നവൻ ആരാ ജി കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്ത് കിട്ടും എ ജി എന്ന് കിട്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണോ കെമിക്കൽ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐയിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് പിന്നെ ജെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കണേ അതിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണേ അതും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് ഞാൻ വായിക്കാം അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയേ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരുന്നു അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതാ ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം എ എ
എന്താ ചോദ്യം എ യുടെയും ബി യുടെയും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം പൊതുവെ നമ്മളെങ്ങനെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക അറ്റോമിക് നമ്പർ കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് എണ്ണം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ആലോചിക്കാൻ നോക്കാം പീരീഡ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻ ഡി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയാം ഇതാ എ യുടെ ആൻസർ ആണ് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി എന്ന് എഴുതി വെക്കാം പിരീഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ത്രീ ഡി എഴുതല്ലേ എഴുതല്ലേ ആടെ വെക്കേ മൂന്ന് ഷെല്ലാണ് ഉള്ളത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂന്ന് ഷെല്ല് പിരീഡ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഷെല്ല് അപ്പൊ കെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് ഞാൻ ത്രീ ഡി എഴുതിയിട്ടില്ലേ അതാണ് വെക്കുക ഇനി ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ആവണം ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പിരീഡ് ടേബിളിൽ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ളവർ എവിടെയാണ് പി ബ്ലോക്കിലാണ് ഉള്ളത് പി ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതൊരു പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ പിയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അവസാനിക്കണം ഇവിടെ ഡി എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റല്ലേ പിയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അവസാനിച്ചു ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം പതിനേഴ് ആവണം എന്ത് എങ്ങനെയാണ് പതിനേഴ് ആവാം പിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പറിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം നമ്പറിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം അപ്പൊ പതിനേഴ് ആവാൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ കൂടെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് എത്ര കൂട്ടണം അഞ്ച് കൂട്ടി ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി ബാക്കി ഫില്ലായി കൂടുതലേക്ക് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് അപ്പൊ ആ എലവൻ്റിന് എന്തായി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നല്ല ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ വെരി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും ഇനി ബി നോക്കിയേ ബി എങ്ങനെയാണ് സംഘം ശ്രദ്ധിക്കണം പിരീഡ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് ട്വൽവ് വരെയുള്ളവർ ഇത് പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം ഇവൻ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം ഇയാൾ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ഇതിൽ പെട്ടല്ല അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് പിരീഡ് നാല് കാണും ഇപ്പൊ നാല് ശല്യം ഉണ്ട് ഇതാ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് കെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ല് നാല് ഷെല്ല് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് കിട്ടണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ എസിലെയും ഡിയിലെയും ഇലക്ട്രോൺ കൂട്ടി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എസിലെയും ഡിയിലെയും ഇലക്ട്രോൺ കൂട്ടിയിട്ട് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ എസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പൊതുവെ എന്ന് വിചാരിക്കുക എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ എസിൽ രണ്ട് ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും നാല് എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ നാലും രണ്ടും ഈ ഡിയിലുള്ള നാലും എസിലുള്ള രണ്ടും നാലും രണ്ടും ആറ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കും തെറ്റി അവിടെ തെറ്റി എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് നോക്കി ഇങ്ങനെ വരുവ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്നാണ് വരിക ക്രോമിയമാണത് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് അവിടെ തെറ്റിപ്പോയരുതേ തെറ്റിക്കാനായിട്ട് എഴുതുകയാണ് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഇനി ബാക്കി കിട്ടു പോയിക്കോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ എയുടെ എയുടെ പിരീഡ് എത്ര എയുടെ പിരീഡ് ഇത് നോക്കിയാൽ കെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് പിരീഡ് ത്രീ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഗ്രൂപ്പ് എത്ര സെവൻറ്റി അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ എത്ര അഞ്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്ന് പതിനാല് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടാം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനേഴ് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി പിരീഡ് നാല് ഇത് നോക്കിയത് കെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ല് പിരീഡ് നാല് ശരിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഇടാ ഇതാ എസിലുള്ള ഒന്നും ഇടയിലുള്ള
ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബോക്സ് ഉണ്ട് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോന്ന് പറയണം ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ആൻസർ ഒറ്റടി പറയും തെറ്റ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെയല്ലേ തെറ്റുള്ളത് ഇനി ഇത് ശരിയാക്കി എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾ എങ്ങനെ എഴുതാന്നറിയോ ചില കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ആക്കി എഴുതും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്ന് എഴുതി നോക്കും അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് എന്താ വേണ്ടത് ഇതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണി നോക്കാം ഇലക്ട്രോൺ എത്രയുണ്ട് ഏഴും രണ്ടും ഒൻപതും പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഏഴും രണ്ടും ഒൻപതും പത്തും പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയാൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ഇതാണ് ശരിയായ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ശരിയാക്കി എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല തെറ്റ് തെറ്റുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് ഇത് ടു എന്നാണ് വേണ്ടത് അവിടെ എസ് എന്നായിട്ട് ഉള്ളത് ഞാൻ അയച്ചത് നോട്ടിൽ ടു എന്നാണ് വേണ്ടത് ടു പി ഫൈവ് ത്രീ എസ് വൺ ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ആൻസർ എന്താണ് ഇതും എന്താണ് തെറ്റാണ് കാരണം ഇത് ശരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു പത്ത് ലെട്രോ നോക്കും അഞ്ചും രണ്ട് ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പതും ഒന്നും പത്ത് പത്ത് ലെട്രോൺ ആകുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് പത്ത് ലെട്രോൺ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം എന്താണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നോക്കുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ശരിയല്ലേ കാരണം ഇലക്ട്രോൺ അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് ആറ് ഇത് ശരിയാണ് ഇത് ശരിയാണ് നോ ഡൗട്ട് അടുത്ത നോക്കിയേ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടു ശരിയല്ലേ അതും ശരിയാണ് നോ ഡൗട്ട് അടുത്ത നോക്കിയേ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് വൺ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് വൺ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ തെറ്റല്ലേ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ വരാം ഇങ്ങനെ വരുവാ ഇല്ല അത് തെറ്റാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റൻ ഇല്ല ഇങ്ങനെ വന്ന് തിരിച്ചോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടു എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ തെറ്റല്ലേ കാരണം ത്രീ ഡിയിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ എവിടെ കയറണം ഫോറസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരൂ ത്രീ ഡിയിൽ വരൂ ഇങ്ങനെ മാത്രം കണ്ടാൽ തെറ്റല്ലേ ഇതും തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തെറ്റായ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തെറ്റായത് ശരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇടിപ്പനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇതിപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഒരു മൂന്ന് ലെട്രോൺ ബാക്കിയുണ്ട് മൂന്ന് ലെട്രോണിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ കയറും ഒന്ന് ഇവിടെ കയറും അങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കി എഴുതാൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത നോക്കിയേ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിൽ എന്താക്കണം ഉപയോഗ കെമിക്കൽ ഫോമില കാണുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും നല്ല ചോദ്യമായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിമ്പൾ ഓഫ് അയോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് സിംപ്ലിക്കേഷൻ ചോദ്യമാണ് സിമ്പൾ ഓഫ് അയോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കെമിക്കൽ ഫോമുല കാണണം അത് ഞാൻ താഴ്ചയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം കെമിക്കൽ ഫോമുല കാണണം ആരുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ഫോമുലയാണ് ഓക്സിജനുമായി ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ ഫോമുല കാണണം ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാളും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലാളും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ വൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ എക്സും വൈയും ഓക്സിജനുമായി ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല കാണണം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ ആണേ ഇതിൽ വാലൻസി വൺ ആണ് ഇവിടെ വാലൻസി ടു വൺ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡാഷ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോമുല എക്സ് ടു ഞാനത് ഡാഷ് ഇടാം തൽക്കാലം ആൻസർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആണ് വാലൻസി വൺ
അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എത്രയാ എൻ്റെ അടിയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്രോസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാം ടാക്സ് എത്ര എണ്ണം കിട്ടി രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി ഒ എത്ര കിട്ടി ഒന്ന് കിട്ടി ഇതിലാരാ കൊടുക്കുന്നവൻ കൊടുക്കുന്നവൻ ആരാ എക്സ് ബാലൻസി ഒന്ന് അല്ലേ എക്സിൻ്റെ ബാലൻസി ഒന്ന് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നവൻ അർത്ഥം ഓക്സിൻ വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം ഇത് കൊടുക്കലില്ല എക്സ് കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഓക്സിൻ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പം എക്സ് കൊടുക്കുന്നവൻ ഓക്സിൻ വാങ്ങുന്നവൻ അപ്പം ആൻസർ ഇടന്നിട്ട് എക്സ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം വാങ്ങുന്നത് രണ്ടാമത് എക്സ് ടു ഒ വൺ ആ വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ എഴുതണ്ട എക്സ് ടു ഒ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എക്സ് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അടുത്ത നോക്കി അടുത്ത അടുത്ത ഫോമില കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്ത ആരാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നവനുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് വൈൻ്റെ ബാലൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ബാലൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി രണ്ടാണ് ബാലൻസി വൈ എത്ര എണ്ണം കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യണം വൈ എത്ര എണ്ണം കിട്ടി രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി ഒ എത്ര എണ്ണം കിട്ടി രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി രണ്ടും ഒരേപോലെ അല്ലേ വൺ ഈസ് ടു വൺ അല്ലേ ഇത് എഴുതലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നവൻ ആരാ വൈ ഇതല്ലേ പ്ലസ് ടു അല്ലേ കൊടുക്കുന്നവൻ വൈ ആണ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ വാങ്ങുന്നവനാണ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് വൈ ടു ഒ ടു രണ്ടും ഒരേ നമ്പർ അല്ലേ ഒരേ നമ്പർ ആണല്ലോ ഇത് വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൈ ഓ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ഷൻസുകൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യം കാണാം സബ്ഷൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സബ്ഷൻ ടു എസ് പോസിബിൾ ആണ് ശരിയാണ് ടു ഡി തെറ്റാണ് പോസിബിൾ അല്ല ത്രീ എഫ് തെറ്റാണ് പോസിബിൾ അല്ല ത്രീ ഡി ശരിയാണ് ഫൈവ് എസ് ശരിയാണ് ത്രീ പി ശരിയാണ് ടു ഡി എന്തുകൊണ്ടാണ് റീസൺ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് തെറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എൽഷെല്ലാണ് എൽഷെല്ലിൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസും പിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എംഷെല്ലാണ് എംഷെല്ലിൽ എസും പിയും ഡിയും മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ അപ്പൊ നമുക്കിത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അത് കളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അടുത്തെന്താ നോക്കിയേ ഒരു എലമെന്റ് എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് മൂന്ന് ശരിയുണ്ട് നോക്കണതാ എലമെന്റ് എക്സ് എലമെന്റ് എക്സ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ മൂന്ന് ഷെല്ല് മൂന്ന് ഷെല്ല് ചോദിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതണം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മളിതാ മൂന്ന് ഷെല്ല് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ മൂന്ന് ഷെല്ലാമ എങ്ങനെയാണ് കെയും എല്ലും എമ്മും നമ്മളെങ്ങനെ ഇതാ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബ്ലോക്ക് എല്ലാം നമുക്കറിയാം രണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ളവർ എപ്പോഴും പി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നോക്കിയതാ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി അവസാനിച്ചു പതിനേഴ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതാ അഞ്ച് അവസാനിക്കണം അതിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിനേഴായി ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴായി ഇവിടെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് എന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയി അതിന്റെ കൂടെ ചോദ്യം എന്താണ് അതിന്റെ പിരീഡ് നമ്പർ എത്രയാണ് പിരീഡ് നമ്പർ എത്രയാണ് പിരീഡ് നമ്പർ എങ്ങനെ നോക്കാം കെ ഷെല് എൽ ഷെല് എം ഷെല് പിരീഡ് ത്രീ ആണ് പിരീഡ് ത്രീ പിരീഡ് ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുക പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഫോമ് ഇഫ് ദ എലവൻറ്റ് എക്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് വൈ ഓഫ് തേർഡ് പിരീഡ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി പി സബ്ഷൻ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ് എക്സ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് നിങ്ങൾ എക്സ് രണ്ട് എട്ട് ഏഴാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസി എത്രയാന്ന് വരിക നോക്കിയേ ഏഴാകുമ്പോൾ ഒന്ന് വാങ്ങുകയല്ലേ ചെയ്യുക ബാലൻസി ഒന്നാണ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണോ വാങ്ങുന്ന ആളാണ് ഇയാൾ വാങ്ങുന്ന ആളാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും ഒരു ലക്ടർ വാങ്ങുകയല്ലേ ചെയ്യാം അത് കൊടുക്കുന്ന ആളോ വാങ്ങുന്ന ആളോ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ചോദ്യം എന്താണ് ഈ ആളെ കൂടാ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നവൻ്റെ
1 ൽ അവസാനിക്കണം ഇവിടെ എന്ത് വരും 1 2 2s2 2p6 3s2 3p1 എന്ന് കിട്ടും ആ എലമെന്റ് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് എന്താണ് k ൽ എത്രയുണ്ട് 2 l ൽ 8 m ൽ 3 2 8 3 വാലൻസി എത്ര വരെ നാലിൽ കുറവല്ലേ ആ നമ്പർ തന്നെയല്ലേ വാലൻസി നാലിൽ കൂടിയാൽ എട്ടാകാൻ എത്ര വേണം നാലിൽ കുറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ തന്നെ ഇപ്പൊ വാലൻസി എത്രയാ മൂന്ന് ഇത് കൊടുക്കലാണോ വാങ്ങലാണോ കൊടുക്കലാണ് ചെയ്യുക ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാ പ്ലസ് മൂന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതാണ് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഫോമുല എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഫോമുല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എക്സ് എടുക്കുന്നു y എടുക്കുന്നു x ന്റെ വാലൻസ് എത്രയാ ഒന്ന് വൈ ന്റെ വാലൻസ് എത്രയാ മൂന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യാം എക്സ് മൂന്ന് എന്നും വൈ ഒന്ന് എന്നും കിട്ടി ഇതിൽ ആരാ കൊടുക്കുന്നവൻ എക്സ് അല്ല ആരാണ് കൊടുക്കുന്നവൻ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാം പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെ ഇവനല്ലേ കൊടുക്കുന്നവൻ കൊടുക്കുന്നവൻ ആരാ വൈ ആണ് കൊടുക്കുന്നവൻ ഇപ്പൊ വൈ ആദ്യം എഴുതി ഇനി വാങ്ങുന്നവൻ ആരാണ് എക്സ് ആണ് വാങ്ങുന്നവൻ കാരണം ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാ മൈനസ് ചാർജ് കണ്ടില്ലേ ഇത് പ്ലസ് ചാർജ് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് വാങ്ങുന്നവൻ വാങ്ങുന്നവനാകുമ്പോൾ എക്സ് ഇവിടെ വെച്ചു ഇനി എണ്ണം നോക്കണം വൈ എത്രയുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സ് എത്ര ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ ത്രീ കൊടുത്തു ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും വൈ എക്സ് ത്രീ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ വൈ എക്സ് ത്രീ എ എൽ സി എൽ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വൈ എക്സ് ത്രീ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം എക്സ് ത്രീ എസ് ടു എക്സ് ത്രീ എസ് ടു അവസാനിക്കുന്നു വൈ ത്രീ എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് തെറ്റാണ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് അവസാനിക്കുന്നു ത്രീ എന്നാണ് വേണ്ടത് ടു പി ഫൈവ് നേരത്തെ തെറ്റാണ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് അവസാനിക്കുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്താക്കണം കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ വേണം അതുകൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ചെയ്ത് തരാം ലാസ്റ്റ് വണ്ണെ ചോദിക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഉണ്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഉണ്ട് എക്സിന്റെ അവസാനിക്കുന്നത് ത്രീ എസ് ടു വൈയുടെ അവസാനിക്കുന്നത് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സും വൈയും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതാ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു എന്ന് വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് 3s2, 3p5. Shell wise, K, L, M, shell. K, L, M. shell shell വാലൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സിന്റെ വാലൻസി എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞേ എക്സിന്റെ വാലൻസി രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് വാലൻസി എത്രയാ നാലിൽ കുറവല്ലേ രണ്ടാണ് അത് കൊടുക്കലാണോ വാങ്ങലാണോ കൊടുക്കൽ ചെയ്യാം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് രണ്ടാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ആൾ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഇനി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കാം വൈയുടെ വാലൻസി എത്രയാ രണ്ട് എട്ട് ഏഴല്ലേ ഒരു നാലിൽ കൂടിയാൽ അവർ വാങ്ങൽ ചെയ്യാം വാങ്ങലത്തിന് ഒരു ലെറ്റർ ഓൺ വാലൻസി ഒന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും ചാർജ് ഇനി നിങ്ങൾ വാലൻസി എഴുതുന്നു എക്സിന്റെ വാലൻസി രണ്ട് വൈയുടെ വാലൻസി ഒന്ന് ക്രോസ് ആക്കുക എക്സ് എത്ര കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വൈ എത്ര കിട്ടി രണ്ട് ഇനി കൊടുക്കുന്ന ആൾ ആരാ കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഇത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഇതാണ് ഇവനല്ലേ കൊടുക്കൽ പ്ലസ് ഇവനല്ലേ വാങ്ങൽ മൈനസ് അപ്പൊ എക്സ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് വൈ വാങ്ങുന്ന ആൾ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ഫോമില് കൊടുക്കുന്നവര് വാങ്ങുന്നവന് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നവര് വാങ്ങുന്നവന് എക്സ് രണ്ട് അത്രയുണ്ട് എക്സ് ഒന്നാണ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൈ എത്രയാണ് രണ്ട് ഇട കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഭാഗോഷ്ണം ആയല്ലോ പിന്നെ അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഡൗട്ട് ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ ആണ് ബ്രൈഡ് ഓൺ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് ഐ ഓൺ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോപ്പർ എന്ന് വരാൻ നമുക്കറിയില്ലേ കോപ്പർ ട്വന്റി നയൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ ആണ്
അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സി ഒ ടു പ്ലസ് തന്നെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് വരിക പിന്നെ ഇത് വ്യത്യസ്ത ഡി വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡി ബ്ലോക്ക് ഇലവൻ്റ് ഔട്ടറിലുള്ള ഫോറസിൻ്റെയും ത്രീ ഡിയുടെയും എനർജി ഡിഫറൻസ് വെരി സ്മോൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ രണ്ട് സെപ്ഷനിൽ നിന്നും പറ്റും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും ഇനി നാം ഈ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ്സോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനുകളും കിട്ടി ഇനി എൻ്റെ മക്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോട് കൂടി എല്ലാ നോട്ടിലെ എല്ലാ കറക്ഷൻസും എല്ലാം പിന്നെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നെ അയച്ചു തരിക കുറേ കുട്ടികൾ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി ആരെങ്കിലും ആക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അയച്ചു തരിക എന്നിട്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് വീക്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു നോളജ് നിങ്ങൾ നമ്മളെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അടുത്ത വീഡിയോ വരും ഇതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കണ്ടിന്യൂ 